ఒక్కరికి అర్థమయ్యేటట్టుగా అసలు ఈ టీఎంసీ అంటే ఏంటి ఈ టీఎంసీ అంటే ఒక్క టీఎంసీ ఎన్ని ఎకరాలకు నీరు సరఫరా చేస్తుంది అన్న దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం అన్న అదేవిధంగా ఈ క్యూసెక్లు కూడా అని అంటా ఉంటాం ఈ క్యూసెక్లు ఏంటి టీఎంసీ అంటే ఏంటి అంటే నీటి ప్రవాహాన్ని కొలిచేది అనేది మనకు తెలుస్తా ఉంది క్యూసెక్స్ అనేది ఈ టీఎంసీ అనేది ఏంటి అంటే దీని గురించి కొంచెం విపులంగా ప్రేక్షకులకి సామాన్యులకు కూడా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పండి అన్న సహజంగా నీటిని రెండు రకాలుగా కొలుస్తారు నవీన్ నీటి యొక్క నిల్వను నీటి యొక్క వాల్యూమ్ను కొలిచే దాన్ని టీఎంసీలలో కొలవడం జరుగుతుంది నీటి యొక్క ప్రవాహాన్ని అంటే ఇన్ఫ్లో కానీ అవుట్లో కానీ ఈ ప్రవాహాన్ని క్యూచెక్లతో లెక్కేయడం జరుగుతుంది నవీన్ సహజంగానే మనం చూస్తాం శ్రీశైలం డ్యాంలో ఇన్ని లక్షల క్యూచెక్లు వచ్చినాయి ఇన్ని క్యూచెక్లు వదిలినారని అంటే నీటి ప్రవాహాన్ని క్యూచెక్లతో కొలుస్తారు నీటి యొక్క నిల్వ సామర్థ్యాన్ని స్టోరేజ్ ని వాల్యూమ్ను టీఎంసీలలో కొలుస్తారు నవీన్ ఇక్కడ క్యూసెక్ అంటే ఏంటంటే క్యూబిక్ ఫీట్ సెకండ్ నవీన్ క్యూబిక్ ఫీట్ అంటే తెలుగులో ఒక గణపూట గణపూట అడుగు అంటారు నవీన్ గణపూట అడుగు అంటే ఏంటంటే హైట్ కానీ విడ్త్ కానీ లెంత్ కానీ అన్ని సైజులు సమభాగంగా ఉండేటువంటి ఒక బాక్స్ నవీన్ ఇప్పుడు క్యూబ్ ఉంటది మన పిల్లలు క్యూబ్ ఆడుకుంటారు రకరకాల ఆ క్యూబ్ ఒక ఫీట్ హైట్ తో అన్ని అన్ని సైడ్స్ సమానమైన ఎత్తు సమానమైనటువంటి పొడవు సమాన లోతు విడ్త్ లెంత్ హైట్ ఈ మూడు భాగాల్లో సమానంగా ఉండడాన్ని క్యూబిక్ ఫీట్ అంటారు నవీన్ ఆ క్యూబిక్ ఫీట్ లో ఎన్ని నీళ్లు పోస్తాం అంటే ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ త్రీ వన్ లీటర్ల నీటి పరిమాణం పడతారు నవీన్ ఇరవై ఎనిమిది లీటర్ల మూడు వందల పది ఇరవై ఎనిమిది ఒక డెసిమల్స్ ను పక్కన పెడితే ఇరవై ఎనిమిది లీటర్లను ఒక క్యూబిక్ ఒక క్యూసెక్ అనొచ్చు నవీన్ ఇక్కడ ఒక క్యూసెక్ లీటర్లు నవీన్ ఒక టీఎంసీ అంటే ఏంటంటే థౌజండ్ మిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్ అంటారు నవీన్ దాన్నే మనం వన్ బిలియన్ అని కూడా అనొచ్చు వన్ బిలియన్ అని కూడా అనొచ్చు ఇదే టీఎంసీ ని నీటి లీటర్లలో చెప్పాలంటే రెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఒక్క కోట్ల లీటర్లు అనొచ్చు నవీన్ ఒక టీఎంసీ అంటే రెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఒక్క ముప్పై ఒక్క కోట్ల లీటర్లు నవీన్ ఓకే ఓకే అదే ఇప్పుడు మొత్తం మీద మనం చూసుకుంటే శ్రీశైలం రిజర్వాయర్ నుంచి మూడు టీఎంసీల నీటిని తరలించేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం అయితే ఈ రెండు వందల మూడు జీవోని అయితే తీసుకుని వచ్చింది దీన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అయితే వ్యతిరేకిస్తుంది అంటున్నారు ఇక్కడ తెలియని వరకు ఏంటంటే మూడు త్రీ టీఎంసీనే కదా మూడు టీఎంసీల నీరే కదా అని చెప్పేసి అంటా ఉన్నారు ఇంతకీ ఈ మూడు టీఎంసీల నీరు ఎన్ని ఎకరాలకు వస్తుంది అంటారు అంటే ఒక టీఎంసీ నీరు ఎన్ని ఎకరాలు పండించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది నేను ఇందాక నీకు క్యూసెక్లు టీఎంసీ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మళ్ళీ క్లియర్ గా ఫాలో అప్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఒక సెకండ్ కు ప్రవహించేటువంటి నీటి ప్రవాహాన్ని ఒక సెకండ్ కు ఒక సెకండ్ పాటు ప్రవహించేటువంటి నీటి ప్రవాహాన్ని క్యూసెక్ అంటారు కాబట్టి ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు పదకొండు వేల క్యూసెక్కుల నీటి ప్రవాహం ప్రవహిస్తే ఒక టీఎంసీ నవి పదకొండు వేల క్యూ పదకొండు వేల క్యూసెక్కుల నీరు ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ప్రవహిస్తే వచ్చేటువంటిదే ఒక టీఎంసీ నవీన్ ఒక టీఎంసీ వచ్చేసి పదివేల ఎకరాలకు సాగు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మనకు జలపాటాల్లో బాలగోపాల్ గారు చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఆరు ఆరు తడి పంటలకైతే ఇరవై రెండు వేల ఎకరాలకు కూడా వాడుకోవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది సో ఓవరాల్ గా మనం యావరేజ్ గా ఆలోచిస్తే వన్ వన్ టీఎంసీ ఈక్వల్ టు టెన్ ఎకరాస్ కు సరిపడే వాటర్ నవీన్ సో ఇక్కడ మూడు టీఎంలో నాలుగు టీఎంసీ ఎస్ నవీన్ ఒక టీఎంసీ ఈక్వల్ టు టెన్ థౌసండ్ ఎకరాస్ ఆఫ్ వాటర్ నవీన్ పదివేల ఎకరాల నీటి పదివేల ఎకరాల పంటకు ఒక టీఎంసీ వాటర్ సరిపోతుందని చెప్పచ్చు ఓకే ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనం మనకి ఇప్పుడు జరుగుతా ఉన్న ఈ జలాల రగడాలు చూస్తే మూడు టీఎంసీలు అంటా ఉన్నారు అంటే ముప్పై వేల ఎకరాలకు సరిపడా నీరు అయితే మనకు రాబోతా ఉంది అంటే ఇది అనుకున్నట్లుగా జరిగితే ఎస్ నవీన్ మూడు టీఎంసీల నీరు అంటే మూడు టీఎంసీల నీరు అంటే దగ్గర దగ్గర ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై ఐదు వేల ఎకరాల వరకు మనము డ్రా చేసుకోవచ్చు అండి నవీన్ అంటే ఇప్పుడు నీకు ఇందాక మనం మాట్లాడుతున్నట్టుగా పది రోజుల పాటే మనకు వరద 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 జలాలు అనేటువంటి వరద వరద తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒక్క అడుగుల సామర్థ్యంలో నీళ్లు ఉన్నప్పుడే ఆ పది రోజుల్లో మనం నీటిని పంపు చేసుకోవాలంటే రోజుకు మూడు టీఎంసీలు పంపు చేసుకుంటే పది రోజులకు పది రోజులకు మనం ముప్పై నుంచి నలభై టీఎంసీల నీటిని పంపు చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి ఆ నీటిని మనం మనకున్నటువంటి రిజర్వాయర్లు మనకున్నటువంటి వ్యవస్థలు తెలుగుగా కింద ఉన్నటువంటి రిజర్వాయర్లలో కానీ మనకు అవుకు రిజర్వాయర్ కానీ గండిపేట దగ్గర ఉన్నటువంటి గండికోట దగ్గర ఉన్నటువంటి రిజర్వాయర్స్ కానీ రకరకాల రిజర్వాయర్స్ మనం నిర్మించుకున్నాం బ్రహ్మసాగర్ కానీ సోమశీల రిజర్వాయర్ కానీ ఇలా అన్ని రిజర్వాయర్లలో మనం నీటి నిల్వ చేసుకోవచ్చు ముందు నీటిని నిల్వ చేసుకోవాలంటే మనకు నీటిని నిల్వ చేసుకోవడానికి డ్రా చేసుకోవడానికి